ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ స్ఫూర్తి ప్రదాతలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జీవ వైవిధ్య మండలి రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటైన స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థ ఈ మండలి ప్రధాన ఉద్దేశాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జిల్లా యంత్రాంగానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్కి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి రాష్ట్రంలో జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాము ఇందులో భాగంగా గత పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర జీవ వైవిధ్య మండలి అనేక చైతన్యం పెంపొందించే శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ చట్టం రెండు వేల రెండు అమలుకు భాగస్వామ్యం వహించే వారి అందరినీ కలుపుకుని అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరుగుతుంది గత ఒక్క సంవత్సర కాలంలో మండలి పద్నాలుగు వేల నూట యాభై రెండు యాజమాన్యం కమిటీలను ఏర్పాటు చేయటం అందులో ఏడుగురిని సభ్యులుగా నియమించటం వారి ద్వారా సంబంధిత స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని జీవ వనరుల వివరాలను ప్రజా జీవ వైవిధ్య రిజిస్టార్లో నమోదు చేయటం వంటి కార్యక్రమాలు జరిగాయి అంతరించిపోతున్న జాతులకు చెందిన మొక్కలను జంతువులను గుర్తించి వాటి సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది జీవ వైవిధ్య వారసత్వ ప్రదేశాలను గుర్తించి రక్షించటం పారంపరిక జ్ఞానాన్ని సంరక్షించటం అలాగే చెరువులు కుంటల్ని పరిరక్షించి వాటిలో ఉన్న జీవ వైవిధ్య సంరక్షణకు కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతున్నది ప్రభుత్వ పరంగా జరుగుతున్నటువంటి పనులతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు వ్యక్తిగతంగా కూడా కొంతమంది చేస్తున్నటువంటి జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాలను గుర్తించి ప్రతి ఏటా వరల్డ్ బయోడైవర్సిటీ డే జరుగుతున్నప్పుడు వారికి జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ అనేటువంటి అవార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతోంది జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడంలో ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తులను మేము చిత్రీకరించి చిన్న వీడియో రూపంలో తీసుకొచ్చి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డు కృషి చేస్తుంది ఈ ఫిల్మ్స్ ను విశేషంగా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ జన బాహుల్యం కానీ ఉపయోగించుకొని ఒక చైతన్యం కలుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం ప్రకృతి శక్తిని గుర్తించటం పర్యావరణ పరిజ్ఞానాన్ని మధించటం జీవ వైవిధ్య సంరక్షణకు ఉపక్రమించటం వంటివి జి సుధాకర్ మనీష్ మానిక్ టి తులసయ్య బండి రాజశేఖర్లకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జీవ వైవిధ్య సంరక్షకులు అవార్డును అందించాయి పాఠశాలలో అధ్యాపకుడిగా పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పే తన విధిని నిర్వహిస్తూనే మిగిలిన సమయాన్ని అదనపు శక్తిని విద్యార్థుల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల అవగాహనని కల్పించడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు చిత్తూరు జిల్లా ఎల్బీపురంకు చెందిన జి సుధాకర్ నాటడం సంరక్షించటం జీవ వైవిధ్యం ధ్వంసం కాకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు పెంచుకోవాల్సిన అప్రమత్తత అందుకు అనుగుణమైన దృక్పథం ప్రవర్తన నియమావళి మిళితం చేస్తూ ఆరేడు గంటల కాలపరిమితితో ఆయన రూపొందించిన కార్యక్రమం వందలాది పాఠశాలల్లో వేలాది విద్యార్థుల్లో ప్రకృతి పట్ల పర్యావరణం పట్ల సరికొత్త దృష్టిని బాధ్యతను ప్రేరేపించింది రైతు కుటుంబం ఉండడం వల్ల ప్రకృతి పట్ల నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ప్రకృతితోనే పెరిగాము జీవ వైవిధ్యం పైన చాలా మనస్సు అనేటువంటిది ఏర్పడి దాదాపు ఒక ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి ఆర్టికల్స్ వరకు జీవ వైవిధ్యం పైన లేదా ప్రకృతి పైన వాటిని సేకరించడం సేకరించి వాటి నోట్స్ అన్ని కూడా తయారు చేసుకోవడం జరిగింది మిత్రుడి యొక్క సలహా మేరకు 
ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉంచుకోవడం కాదు కదా పిల్లలకు షేర్ చేయాలనేటువంటి ఒక చిన్న ప్రేరణ నాకు కల్పించడం జరిగింది దాంతో దాదాపు ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక నూట డెబ్బై ఐదు ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎనభై ఏడు మంది మంది పిల్లలకు ఒక సొంతంగా ఖర్చులతోనే నేను నా లీజర్ టైంను సెకండ్ సాటర్డేస్ అన్నిటినీ కూడా తీసుకొని పోవడం జరిగింది మనం పీల్చే గాలి తాగే నీరు అలాగనే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి జీవజాతులు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో అప్పుడే మన యొక్క మనుగడ అనేటువంటిది వీలవుతుంది రెండవది భవిష్యత్తు తరాలకు మనం ఏదైనా సరే ఒక మంచి బహుమానం అనేటువంటిది ఇవ్వాలి అంటే పర్యావరణ సృహ అనేటువంటిది కల్పించడం ద్వారానే భవిష్యత్తు తరాలకు మనుగడ అనేటువంటిది ఇవ్వగలుగుతాం కాబట్టి నేను దాన్ని ఒక గొప్ప విధానంగా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎక్కువ మంది పిల్లలను మార్చడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వచ్చిన వాళ్ళు ఒక డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఈ భూమి పైన ఉంటారు వాళ్ళ ద్వారా మనం ఒక పరివర్తన మార్పు అనేటువంటిది తీసుకురావడం ద్వారా ఈ మానవ జాతిని ఈ అందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సృష్టిని కాపాడుకోవచ్చు జీవ వైవిధ్యం మన వారసత్వం అనే పుస్తకాన్ని కూడా ప్రచురించిన సుధాకర్ అవిశ్రాంత స్ఫూర్తికి లభించిన పురస్కారం జీవ వైవిధ్య సంరక్షకులు అవార్డు ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డు కూడా గుర్తించి దాదాపు రెండు సార్లు అవార్డు ఇచ్చి ఇంకా ఈ బాధ్యతను మరింత పెంచడానికి కృషి చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది వాళ్ళ అందరి యొక్క ప్రోత్సాహంతో దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకుపోవడానికి అయితే నేను దీన్ని పూర్తిగా శ్రమిస్తాను ఈయన లక్ష్యం మనందరికీ అనుసరణీయం సహజ ప్రకృతి సంపన్నమైన అడవులన్నా వాటిని ఆశ్రయించి తమ జీవనం సాగించే వన్య ప్రాణులన్నా పర్యావరణ పరిరక్షణ అన్నా జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ అన్నా ఆయనకు ఎంతో ఆసక్తి ఆ ఆసక్తిని అభిరుచిగా చేసుకుని ఆ అభిరుచికి కెమెరాను సాధనంగా ఎంచుకుని వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఎన్నో అపురూపమైన అద్భుతమైన క్షణాలకు సందర్భాలకు శాశ్వత చిత్ర రూపాన్నిచ్చిన ప్రకృతి ప్రేమికుడు బెంగళూరుకి చెందిన మనీష్ మానిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తూర్పు కనుమలు నల్లమల అరణ్యాల్లోని వృక్ష జంతు పక్షి జాతులతో పాటు పాపికొండలు కంబాలకొండ వంటి రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని అటవీ ప్రాంతాల్లోనూ సంచరించి పరిశోధించి జీవ వైవిధ్యాన్ని తన కెమెరా కంటితో బంధించి ఎంతో అమూల్యమైన సమాచారాన్ని నేటి ప్రపంచానికి అందించి భావితరాల కోసం నిక్షిప్తం చేసిన మనీష్ సేవ కృషి ఎందరికో అనుసరణీయం ఆచరణీయం అందుకే ప్రభుత్వం మనీష్ మానిక్ని జీవ వైవిధ్య సంరక్షకులు అవార్డుకి ఎంపిక చేసింది అటవీ శాఖలో సుదీర్ఘ కాలం బోటనిస్ట్గా పనిచేసిన అనుభవం చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతి సమీపంలోని ఎస్వీ నగర్కి చెందిన టి తులసయ్యలో అణు అణువున ప్రకృతి పట్ల అవ్యాజమైన ప్రేమను నింపింది ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ప్రకృతితో మమేకమై సాగిన ఆయన జీవన విధానం వల్ల అరుదైన అటవీ జాతి విత్తన సంపదని అపురూపమైన ఔషధ మొక్కల్ని వన్యప్రాణుల అవసరాల్ని జీవ వైవిధ్య ప్రాధాన్యాన్ని ఇట్టే గుర్తిస్తారు ఆ క్రమంలోనే వందలాది రకాల ఔషధ మొక్కల్ని గుర్తించి పెంచి పోషించి ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన తులసయ్య శేషాచలం కొండలపైన తిరుమల క్షేత్రాలలోనూ ఇంకా మరెన్నో చోట్ల వేలాది మొక్కల్ని నాటారు నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుండి ఫారెస్ట్తో వర్కర్గా జాయిన్ అయ్యాను ప్రకృతితో అనుబంధం పెంచుకున్నాను ఈ ప్రకృతి అనేది బాగుంటేనే సమిష్టి జీవరాశులు జీవ సంపద అంతా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో దాన్ని అంకిత భావంతో ఆ చెట్ల పేర్లు శాస్త్రీయ నామాలు అన్నీ చెట్లకు సంబంధించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలనే ఆతృత ఉండేది అలాగే నా ప్రయత్నం అయితే సఫలమైంది అప్పటి నుండి నా జ్ఞానాన్ని ఇంకా కొంతమందికి పంచాలా ఇంకా మనం ఒక్కరే 
ప్రకృతి అంతా కాపాడుకోలేము సమిష్టి బాధ్యత తీసుకోవాలా నేను ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న నాకు ఖాళీ టైం దొరికినప్పుడల్లా పల్లెల్లో పోయి చిన్నపాటి మీటింగ్లు అరేంజ్ చేయడము ఆడ వాళ్ళకి అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడము చెట్లు ఏ విధంగా అయితే మనిషి సంరక్షించడానికి ఆశపడతాడో ఆ విధానాన్ని డిజైన్ చేయడము భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఈ ప్రపంచానికి ఎట్లా వెలుగునిస్తాడో అదే విధంగా ప్రతి జీవి వాటి పని వాటి పని చేసుకుంటూ వాటికి తెలియకనే ఈ ప్రకృతిని సంరక్షించే బాధ్యతలు చేస్తున్నాయన్నమాట అరుదైన విత్తనాల్ని సేకరించి పంపిణీ చేస్తున్నారు పర్యావరణానికి సంబంధించిన ఎన్నో అంశాల్లో తులసయ్య అవిశ్రాంత కృషికి లభించిన పురస్కారం జీవ వైవిధ్య సంరక్షకులు అవార్డు ప్రకృతిని అనుసరించినప్పుడే మానవ మనుగోడకి ఈజీగా ఉంటుంది ఈయన కృషి సమాజానికి దిక్సూచి తిరుపతిలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ జీవశాస్త్ర శాఖలో సిటిజన్ సైన్స్ కోఆర్డినేటర్ గా వ్యవహరిస్తున్న బండి రాజశేఖర్ అటవీ సంపద వన్యప్రాణులు పర్యావరణం జీవ వైవిధ్య ప్రాధాన్యతను పరమార్థాన్ని వివరించి ఆయా అంశాల పట్ల వారిలో ప్రేరణ కలిగించి వారిని కూడా తత్సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాముల్ని చేసేందుకు కళాశాలలు విశ్వవిద్యాలయాలు పాఠశాలలు ఇతర సంస్థలు వ్యవస్థల్లో సదస్సులు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రకృతి ప్రేమికులతో కలిసి నేచర్ వాక్లు నిర్వహిస్తూ అపురూపమైన పక్షులు వన్యప్రాణుల వివరాలను నమోదు చేస్తూ విలువైన డేటాను తయారు చేసి భద్రపరుస్తున్నారు it is the constitutional duty of every citizen of our state and the country the biodiversity of andhra pradesh is very well uh, matches with the biodiversity of the western ghats and also the himalayan region but it is very less documented so the citizen science program of the icer tirupati we are trying to empower the citizens with the knowledge of the biodiversity of andhra pradesh in the process we are also supporting them uh, in using some emerging technologies to record document and share the biodiversity of the andhra pradesh landscape with wider communities so this collected biodiversity data from across the landscape can be used for scientific research as well so practically we are trying to turn the citizens into scientists uh, so we fondly call them as the citizen scientists నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ సొసైటీ సహకారంతో తిరుపతి బయోడైవర్సిటీ ఎట్లాస్ తయారు చేస్తున్న రాజశేఖర్ తన కృషికి నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఎక్స్ప్లోరర్ గ్రాంట్ పొందడమే కాకుండా అధికారికంగా నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఎక్స్ప్లోరర్ గా వ్యవహరించబడుతున్నారు ఇవన్నీ ఆయనకు జీవ వైవిధ్య సంరక్షకులు పురస్కార గ్రహీతలను చేశాయి very much thankful to the forest department of andhra pradesh and also the andhra pradesh biodiversity board for their support with all these outreach activities and also the uh, exploration uh, activities and the surveys that we have conducted in the landscape in the past 2 years yena endariko spurti pradata ee spurti pradatalandariki andhra pradesh rashtra jeeva vaividhya mandali gauravisthundi ee nalugure kaadu rashtra vyaptanga ఇంకెందరో జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ కోసం తమ స్థాయిలో శైలిలో పరిధిలో తమ వంతు కృషి చేస్తున్నారు అందరికీ మా అభినందనం అందరూ కూడా వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని జీవ వైవిధ్యాన్ని రాష్ట్రంలో పెంపొందించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడం అనేది ఒక బాధ్యతగా తీసుకొని ఇది మన భావితరాలకు అందించే సంపద కూడా ఉరకలెత్తే ఉత్సాహం ఉర్రూతలూపే ఆశక్తి తరగని శక్తి సామర్థ్యాలు గల ప్రతి ఒక్కరికి జీవ వైవిధ్య సంరక్షణ ప్రస్థానానికి స్వాగతం